Francesca. Right. Ni, <coughs> wakati wa awamu ya pili, uh-huh. awamu ambayo tunahakikisha kwamba tunawapa tu burudani pia kupitia uondo udaku. True. Wanashangaa wale maripoti yetu Tanzania Uganda wako wapi? Bana eh. Msijali bana. <laughs> Hii wiki ya kwanza tumesema cha sisi tufanye wenyewe kikawaida. Wacha wako na likizo kidogo. Wakisha maliza likizo wiki ijayo ndani ya wai mashariki mda kama huu. Atmina underscore Ali na Liz Kalondu all the way from Uganda tutakuwa nahakisha kwamba na tupe exclusive zote za huko. Lakini leo right. kuna story tatu ambazo ni kubwa sana ambazo ungependa zungumzie na leo acha tufanye tofauti. Right. Tuanze na Uganda. Ni mwana mchezaji ngome Jose Chameleon, sio? Aha. Jamaa wa Malavida Visana. True, true. Jamaa ambaye mwaka 2018 alikuwa na kiki nyingi kibao sana. Aha. Wataka zungumza huyo Jose Chameleon nini? Akazungumza pia tunafumu kama November tarehe 28 alipost kuna post fulani ambayo aliweka ambayo ileta mseto wa hisia katika mtandao wa kijamii. Right. Lakini mwaka huu pia ni kama anafungua mwaka na kiki tena ama sijui ni masaibu gani. <laughs> Kipi? Anajua nani Chameleon amefungua klabu yake kule Uganda right. ambayo inaitwa Akesha Launch. Mhm. Ambayo ame launch kama sijakaa kama sijapita za kama wiki right. lakini kutoka Europe mm-hmm. kuna watu ambao tayari wanataka kufile a case against Jose Camilo kwa nini wanasema oh. kwamba ameiba jina la klabu ya kule Europe ah hiyo swali nilizungumzia vipi wewe eh tricky tricky unaona kama Camilo anataka register or something as in mimi na joke ndio ku register kitu Nama. as in ukipoezo ma start as in Wow, kuna process eh wizi 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 nini Nam. na jina ya msemi mwingine wizi register na jina ya msemi mwingine maybe ya kuregister unajua ma vitu kama maklabu <laughs> klabu ni vitu kama vile unasema jina bora linakuja nzuri unaweka tu sio eh tricky wewe unaonaje kulingana wewe kama dj a club ni club change jina kuna jina mingi sana ama wa mashariki eh mashariki <laughs> kizazi sana eh mtazamaji ambaye uko pale nyumbani very simple hii story unaizungumzia video ni si kwamba kamili anabadilishe jina ama apotelea mbali wa jamaa Europe apotelea mbali very simple unachia comment katika page ya wai mashariki kisha gonga like katika hiyo post ambayo tumeiweka hapo alafu tutakuwa naipitia tieska right so nyingine ambayo imejiri uh-huh. unafahamu mvp sound city awazi imefanyika right na tulikuwa na msanii wetu Kenya the real og papa jones na mzungu calligraph sio right na calligraph hakuweza kushinda ile tuzo sababu alikuwa against kina kaspar novest kina aka uh-huh. aka ndo akaweza kutoa hiyo tuzo akaishinda na tulikuwa na calligraph right. alikuwa Mnyenye Kevin na kuonyesha kwamba amekubali kwamba ameshindwa. Na akamcongratulate AKA sio? Kila wakati na mcongratulate AKA kumekuwa na mambo mengi ambayo yametokea. Huh? Sound City na Farm Tanzania ndio walikuwa wamenominate watu wengi. Right. Mawasama, uh-huh. Mboso, Harmonize alafu Chibudie Chibude, right. Babatifa na mzungumzia Diamond Platinum sio? <laughs> right. Pia walikuwa nominate lakini cha kushangaza hakupokea hiyo tuzo. Waliopokea uh-huh. ni Nevi Kenzo. Kitu ambacho kimeshangaza na Nevi Kenzo ndio walikuwa wasanii wa pekee kutoka East Africa ambao waliweza kuperform kule katika Yo Sound City kutoka pande za Tanzania. Mm. Kwanza hapo kabla tuzungumzie mambo mengi tofauti kwa sababu hakuwa na post katika mitandao ya kijamii watu wampigia kura ama alikosa sababu watu wamwamini tena Diamond. Um I think pia si hivyo maybe na Vikenzo pia baadaye amekuwa akichanma hits from way back. But wewe um, kuna, kuna ukubwa kiangalia ukubwa wa Diamond tuseme tuongee ukweli bila kuficha. Right. Ukubwa wa Diamond ni Vikenzo kuna utofauti mkubwa. Kweli urongo? True. Na hisi kwamba ama labda sababu unajua ukiangalia uh, tofauti na wasanii wa wasafi uh-huh. msanii wa wasafi ambaye alikuwa anapush sana ilikuwa mboso alikuwa anapush sana kupigwa kura right. lafu ukiangalia upande mwingine Diamond alikuwa pia anapush wapigia mboso pia Monezi vile vile alikuwa anapush wapigia mboso lakini uh-huh. na Vikenzo na Mawasama mm-hmm. wale walikuwa na kwa muda mrefu wana pose sana wapigwa kura na uh-huh. na hisi kwamba ni Vikenzo wali wali wali, wali, wali wapate hiyo tuzo kwa kushinda True. sababu kipi walikuwa na wanaisisitiza sana kwa mashabiki wapigie kura lakini right. kwa mboso kukosa sijui ni kilifanyika lakini kwa yeah. mwasama kukosa mm-hmm. nasema ni sawa sababu ile nomination pekee inaonyesha kwamba anaonekana kitu ambacho amekifanya kupita hiyo kote True. lakini una ICV pia unaisi kwamba Tanzania sasa hivi wametufinika sababu ukiangalia wasanii kama zaidi ya watatu ambao wanatoka Tanzania wanako nominated right. lakini Kenya ni msanii mmoja um Kenya bele kuna sio ongefa kwa hapo kina sauti sol kina sauti sol walikuwa nominated sio Alikuwa nominated. Siko sure kabisa kwa sababu zangu za haraka haraka. Yeah, yeah. Walikuwa nominated. Mm. So unaona ni wasanii ni wachache sana ambao Kenya wanako nominated. Yeah, and Kunisi then uh, game iko vipi? Game iko fit, iko yeah. fit. So far 2018 kumekuwa na change. So 2019 inaenda next level. Mimi kwa kwanza binafsi najua hicho kitu nikaisi kama kina kera wasanii. Kwanza mtu ambaye ana machungu sana ni Nyashinski. Right. Kwa kosa kuwa nominated. Kwa nini? Ukiangalia <laughs> amekuwa kileta kama mseto isa katika mtandao wa kijamii. Amekuwa kiattack ma presenters ambao sita wataja kwenye show. Uh-huh. Lakini amekuwa kiattack presenter fulani ambaye anafanya pia show ya Afrika Mashariki. Right. Akisema kwamba hiyo msanii anashughulika sana kupush vitu vya kitanzania. Uh-huh. Na tukona pia Calligraph Jones pia amekuwa akisema kwamba sisi ma presenter Kenya ni sisi ni nyinyi ma DJ wa Kenya mm-hmm. ama wa Afrika Mashariki mnapusha na mziki wa Nigeria. 
Right. Nakasema kwamba yuko radi alipie kama watu kumi ambao ni mapresenter. Right. Ndio Nigeria one kama watafahamika. <laughs> ni kama alikuwa anatukejea lakini tulikuwa na mm. jalango mtetezi wetu akasema kwamba muda mwingine sisi hizo tunapanga ile muziki. Na muda mwingine mashabiki na unaitisha ngoma. Hata tukisema sasa hivi tupite katika comments za ambazo zimekuwa Facebook sasa hivi mm. binafsi utapata asilimia kama 60 wanahitaji ngoma ngapi? Sema wewe mwenyewe. Okay, nza bongo. So ina maanisha kwamba wasanii waache ku blame presenter True. lakini watie juhudi zaidi. Sio mbona unazungumzia vipeo kama DJ? Um, mi vile ndoona as in blame game ita ita say anything. Kila mtu a a play role yake. A play role yake. My DJ is my presenters. Na I mostly my fans. Kabisa. Alafu kiangalia mtu kama Otile Brown aliyemo kwa kando na wasanii. Right? Yeah, kama mwako kusupport kama ma presenter hivi akasema alikuwa ame post post flani ambapo pia mimi nimelipea maswali flani right. alisema ako kwa ndani ya Uber right. akitoka studio kufanya kazi na akasema am grinding kitu kama kile unajua mimi vizungu sivielewi sana <laughs> ni swo kwa niambia grinding <laughs> grinding ni hustle kupiga e hustle hiyo basi right. mshanielewa <laughs> na basi akasema kwamba wasanii waache kulalamika na wajituma ukifanya kazi nzuri utajiuza tu unahisi kwamba Tyler Brown yuko sawa eh ni ukweli by the way ama unahisi karibu anatafuta njia kuingia katika ile kiki ya nyashkiski ya calligraph na watu wengine <laughs> Ah uh, zi by the way ukiona msika kali by the kali ni hard working na ina pay off. Naam. Mali amefika ni hard work tu. Kabisa alafu na swali pia nimekosa jibu. Right. Hiyo post tulikuwa tunasema in an Uber. Kitu maana hizo amenua ama CDs benzi nyingine. Right. Ilikuwa ya urongo ama ilikuwa aje sijui mimi mtazamaji. Hebu tuambie unaonaje je ilikuwa ya urongo ama mambo yake tu kawaida. Tieska. True. Kingine ambacho nataka tukizungumzie unahisi kwamba da tuje kipa kipa mbele. Ah, mimi ko fresh bro. Dondo zimekuwa mingi. Naam. Uh, tusikize mziki sasa. Tusikize mziki sasa, sio? Sasa. Mtazamaji ni very simple. Kumbuka unaachia comment katika page ya wa Mashariki. Unagonga like kwanza katika post ambayo tumeiweka. Kisho kisha gonga like, unaachia comment. Utambie mtazamo kwa wapi na nani. Kama ni mpenzi wako kwako, sema bwana iko na mbebe wa kwangu na tisika atakuwa na kisha na wapa ngoma za malavidavi za kishikaji kabisa. Vipi? Tag at Kendrel Bisa DJ Tesca hashtag kwa moja wa Mashariki. Tesca, take it down. Mm -hmm.